accident. It's nice to see you again, everybody. Today, our lesson is about accidents. สวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งนะคะบทเรียนของเราวันนี้จะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนและแน่นอนละค่ะมันต้องน่าตื่นเต้นทีเดียวเรารีบมาติดตามดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราคลิกเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาวอร์มอัพโดยทบทวนความรู้เดิมจากบทเรียนที่แล้วกันก่อนให้น้องๆฟังเสียงแล้วเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้อง Please listen and choose the correct answer หากพร้อมแล้วก็ให้คลิกปุ่ม Activity และเลือก Hungry Jelly เพื่อเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ Let's play the Hungry Jelly game Let's see what new words are in our vocabulary section today. คราวนี้มาถึงช่วง vocabulary กันแล้วนะคะเรามาดูคำศัพท์ประจำบทเรียนที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะและหากน้องๆคนใดฟังไม่ทันหรือต้องการฟังซ้ำก็สามารถคลิกเลือกที่ไอคอนลำโพงได้ค่ะ An injury. He has a head injury. An emergency. 191 is the emergency call number in Thailand. Insurance. After an accident, you must call the insurance company. An ambulance. An ambulance stops in front of the hospital. A first aid kit. There's a first aid kit in the car. An explosion. There was a car explosion on the road. Crash. The green car crashed into the big truck. Break. Her arm is broken. Bump. The red car bumped into the blue car. A fire engine. There's a fire engine behind our car. Let's do a fun activity together, which will help you remember the words you have just learned. เรามาช่วยกันทบทวนคำศัพท์โดยให้น้องๆจับคู่ภาพและคำศัพท์ให้ถูกต้องค่ะ Please match the words with the pictures ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ Match the words with the pictures Excellent Great job Well done Good job Great job It's time now for you to listen to the first conversation. There's been an accident on the road. Let's listen. ถึงเวลาฟังบทสนทนาแรกได้กันแล้วนะคะเราไปฟังกันซิว่าเกิดอะไรขึ้นบนท้องถนน What's going on, Mom? Why have all the cars stopped? There's an accident in front of us. There are ambulances and fire engines too. I hope no one is injured. น้องน้องคงทราบแล้วนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถชนกันบนท้องถนนเพราะว่ามีทั้งรถพยาบาลและรถดับเพลิงมากันหลายคัน Let's listen to the second conversation. Why is a motorcyclist lying on the street? เรามาฟังบทสนทนาที่สองกันต่อนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนขับขี่จักรยานยนต์ What's going on? There's an accident. A car crashed into a motorcycle. 
Stay in the car, Pook. I'll go see if anyone is hurt. Okay, Mom. Are you okay? No, I'm not. Where are you injured? I think my legs are broken. I'll call for an ambulance and the police. Thank you. Could you please call my insurance company too? Yes, of course. น้องๆคงตอบถูกกันทุกคนนะคะว่าคนขับขี่จักรยานยนต์ถูกรถชนและได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างขอให้น้องๆจำไว้นะคะว่าถ้าเราไม่ประมาทเราก็สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุเหล่านี้ได้ค่ะคราวนี้เรามาเรียนรู้รูปประโยคที่เป็นประโยชน์และควรจดจำเอาไปใช้จากบทสนทนากันเลยนะคะ Let's study บทสนทนาแรกแมรี่เห็นรถหยุดนิ่งบนถนนเต็มไปหมดจึงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นรูปประโยคคำถามที่ใช้ก็คือ What's going on? ตัวอย่างเช่น What's going on? แมรี่ถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นสำหรับการตอบนั้นเราสามารถตอบได้สองแบบคือแบบที่หนึ่งเราใช้ there's แล้วตามด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะส่วนแบบที่สองเราใช้ there are แล้วตามด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆสิ่งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์เรามาดูตัวอย่างการตอบทั้งสองแบบเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะจากตัวอย่าง What's going on? There's an accident. What's going on? There are ambulances and fire engines. อีกรูปประโยคที่น้องๆควรจำไปใช้ก็คือ Are you okay? เป็นการถามด้วยความห่วงใยจากตัวอย่างบทสนทนาเช่น Are you okay? แม่ของปุ๊กถามคนขับขี่จักรยานยนต์ที่ถูกรถชนด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าคุณปกติดีใช่ไหมหรือไม่เป็นอะไรใช่ไหมการตอบรูปประโยคนี้เราสามารถตอบได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งคือถ้าเราปกติดีหรือไม่ได้รับบาดเจ็บเราใช้รูปประโยคว่า Yes I am สำหรับแบบที่สองถ้าเราไม่ปกติหรือได้รับบาดเจ็บเราใช้รูปประโยคว่า No I'm not ลองดูตัวอย่างการตอบทั้งสองแบบนะคะ Are you okay Yes I am แสดงว่าปกติดีหรือไม่ได้รับบาดเจ็บ Are you okay No I'm not แสดงว่าไม่ปกติหรือได้รับบาดเจ็บหลังจากเรียนรู้การใช้รูปประโยคจากบทสนทนาแล้วเรามาทำกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนในช่วงถัดไปนะคะคราวนี้ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Choose the correct answer What's going on mom You are so smart What's There's an accident in front of us There's an accident in front of us That's incorrect. Good job. An accident. Are you okay? No, I'm not. Great job. No, I'm not. I think my legs are broken. I think my legs are broken. You are so smart. My legs are broken. Could you please call my insurance company? Well done, my insurance company. Now let's read a passage about the steps to take after an accident. อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะทําให้หลายคนตกใจและทําอะไรไม่ถูกเลยค่ะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเพราะน้องๆจะรู้ว่าเราต้องรีบทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านจับใจความด้วยกันเลยค่ะแต่ถ้าหากใครต้องการฟังเสียงก็สามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงได้นะคะ Steps to take after an accident 
An accident can happen at any time. The important thing is to know what to do when an accident has happened. You should check if you are injured. Then you should check if anyone else is injured. Call for emergency service. Tell them the nature of the accident. Tell them how many people are injured. You should also tell them if there is a fire or explosion. The emergency service will know what the situation needs. They will contact the police, fire station, and hospital for you. Now it's time for you to practice speaking English. Listen and repeat carefully. ตอนนี้เรามาฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะให้น้องๆฟังตัวอย่างประโยคแล้วฝึกออกเสียงตามให้ใกล้เคียงที่สุดโดยน้องๆสามารถคลิกที่ไอคอนลำโพงเพื่อฟังประโยคซ้ำและคลิกปุ่ม Activity ด้านล่างแล้วเลือก Sound Lab เพื่อบันทึกเสียงของตนเองค่ะ What's going on, Mom? Why have all the cars stopped? There's an accident in front of us. There are ambulances and fire engines too. I hope no one is injured. Are you okay? No, I'm not. Where are you injured? I think my legs are broken. I'll call for an ambulance and the police. Thank you. Could you please call my insurance company too? Now let's see how well you've understood the lesson. Do the exercise one. ถึงเวลาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนกันแล้วนะคะมาเริ่มที่ exercise แรกค่ะให้น้องๆอ่านบทอ่านแล้วเลือกว่าประโยคที่ให้มานั้นถูกหรือผิดค่ะ Please read the passage and choose true or false. Great job! Good job! Well done! That's right. Great job. แบบฝึกหัดสุดท้ายสำหรับบทเรียนนี้นะคะให้น้องๆเลือกคำตอบแล้วเติมลงในช่องว่างเพื่อทำให้บทสนทนาสมบูรณ์ Fill in the blanks. Bravo. Excellent. Good job! You are so smart. Excellent. Today's lesson was an interesting one, wasn't it? You have learned many useful things about accidents. วันนี้น้องๆได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเฉพาะบนท้องถนนนะคะเก่งมากทุกคนค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้ว Have a good day and see you soon